யோவான் நற்செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் சீடரின் காலடிகளை கழுவுதல் பாஸ்கா விழா தொடங்கவிருந்தது தாம் இவ்வுலகத்தை விட்டு தந்தையிடம் செல்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார் உலகில் வாழ்ந்த தமக்குரியோர் மேல் அன்பு கொண்டிருந்த அவர் அவர்கள் மேல் இறுதி வரையும் அன்பு செலுத்தினார் இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்கும் எண்ணத்தை அழகு சீமுனின் மகனாகிய யூதாசு இஸ்காரியத்தின் உள்ளத்தில் எழ செய்திருந்தது இரவு உணவு வேளையில் தந்தை அனைத்தையும் தம் கையில் ஒப்படைத்துள்ளார் என்பதையும் தாம் கடலிருந்து வந்தது போல் அவரிடமே திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்பதையும் அறிந்தவராய் இயேசு பந்திலிருந்து எழுந்து தம் மேலுடைய கழற்றி வைத்துவிட்டு ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொண்டார் பின்னர் ஒரு குவலையில் தண்ணீர் எடுத்து சீடர்களுடைய காலடிகளை கழுவி இடுப்பில் கட்டியிருந்த துண்டால் துடைக்க தொடங்கினார் சீமுன் பெதிரிடம் இயேசு வந்தபோது அவர் ஆண்டவரே நீரா என் காலடிகளை கழுவ போகிறீர் என்று கேட்டார் இயேசு மறுமொழியாக நான் செய்வது இன்னதென்று இப்போது உனக்கு புரியாது பின்னரே புரிந்து கொள்வாய் என்றார் பேதுரு அவரிடம் நீர் என் காலடிகளை கழுவிட மாட்டேன் என்றார் இயேசு அவரை பார்த்து நான் உன் காலடிகளை கழுவாவிட்டால் என்னோடு உனக்கு பங்கில்லை என்றார் அப்போது சீமன் பேதுரு அப்படியானால் ஆண்டவரே என் காலடிகளை மட்டுமல்ல என் கைகளையும் தலையும் கூட கழுவும் என்றார் இயேசு அவரிடம் குளித்துவிட்டவர் தம் காலடிகளை மட்டும் கழுவினால் போதும் அவர் தூய்மையாகிவிடுவார் நீங்களும் தூய்மையாயிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் அனைவரும் தூய்மையாயில்லை என்றார் தம்மை காட்டிக் கொடுப்பவன் எவன் என்று அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தது எனவேதான் உங்களுள் அனைவரும் தூய்மையாயில்லை என்றார் அவருடைய காலடிகளை கழிவிப்பின் இயேசு தம் மேலுடைய அணிந்து கொண்டு மீண்டும் பந்தியில் அமர்ந்து அவளிடம் கூறியது நான் உங்களுக்கு செய்ததை என்னவென்று உங்களுக்கு புரிந்ததா நீங்கள் என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் அழைக்கிறீர்கள் நீங்கள் அவ்வாறு கூப்பிடுவது முறையே நான் போதகர்தான் ஆண்டவர்தான் ஆகவே ஆண்டவரும் போதகருமான நான் உங்கள் காலடிகளை கழிவினேன் என்றால் நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருடைய காலடிகளை கழுவ கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் செய்தது போல நீங்களும் செய்யுமாறு நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டினேன் பணியாளர் தலைவர் விட பெரியவர் அல்ல தூது அனுப்பப்பட்டவரும் அவரை அனுப்பியவரை விட பெரியவர் அல்ல என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இவற்றை நீங்கள் அறிந்து அதன்படி நடப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பேறு பெற்றவர்கள் உங்கள் அனைவரையும் பற்றி நான் பேசவில்லை நான் தெரிந்து கொண்டவர்கள் யார் என எனக்கு தெரியும் எனினும் என்னோடு உண்பவனே என்மேல் பாய்ந்தான் என்னும் மறைநூலு வாக்கு நிறைவேறியாக வேண்டும் அது நிறைவேறும் போது இருக்கிறவர் நானே என்று நீங்கள் நம்புமாறு இப்போதே அது நிறைவேறும் முன்பே அது பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் நான் அனுப்புகிறவரை ஏற்றுக்கொள்பவர் என்னையே ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்னை ஏற்றுக்கொள்பவர் என்னை அனுப்பியவரையே ஏற்றுக்கொள்கிறார் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இயேசுவும் அவரை காட்டிக் கொடுப்பவனும் இப்படி சொன்ன பின் இயேசு உள்ளம் கலங்கியவராய் உங்களுள் ஒருவன் என்னை காட்டிக் கொடுப்பான் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் யாரை பற்றி அவர் இப்படி கூறினார் என்று தெரியாமல் சீடர்கள் குழப்பமுற்று ஒருவரை ஒருவர் நோக்கினார்கள் இயேசுவின் சீடருள் ஒருவர் அவர் அருகில் அவர் மார்பு பக்கமாய் சாய்ந்திருந்தார் அவர் மேல் இயேசு அன்பு கொண்டிருந்தார் சீமோன் பேதுரு அவருக்கு செய்யை காட்டி யாரை பற்றி கூறுகிறார் என கேள் என்றார் இயேசுவின் அருகில் அவர் மார்பு பக்கமாய் சாய்ந்திருந்த அவர் ஆண்டவரே அவன் யார் என்று கேட்டார் இயேசு மறுமொழியாக நான் யாருக்கு அப்பத்துண்டை தோய்த்து கொடுக்கிறேனோ அவன்தான் என சொல்லி அப்பத்துண்டை தோய்த்து சீமன் இஸ்காரியோத்தின் மகனாகிய யூதாஸுக்கு கொடுத்தார் அவன் அப்பத்துண்டை பெற்றதும் சாத்தான் அவனுக்குள் நுழைந்தான் இயேசு அவனிடம் நீ செய்யவிருப்பதை விரைவில் செய் என்றார் இயேசு ஏன் அவனிடம் இப்படி கூறினார் என்பதை பந்தியில் அமர்ந்திருந்தோர் யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை பணப்பை யூதாசிடம் இருந்ததால் திருவிழாவுக்கு தேவையானதை வாங்கவோ ஏழைகளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கவோ இயேசு அவனிடம் கூறியிருக்கலாம் என்று சிலர் நினைத்துக் கொண்டனர் 
யூதாசு அப்பத்துண்டை பெற்றுக்கொண்டவுடன் வெளியே போனான் அது இரவு நேரம் புதிய கட்டளை அவன் வெளியே போன பின் இயேசு இப்போது மாண்ட மகன் மாற்றி பெற்றுள்ளார் அவர் வழியாக கடவுளும் மாற்றி பெற்றுள்ளார் கடவுள் அவர் வழியாக மாற்றி பெற்றவரானால் கடவுளும் தம் வழியாய் அவரை மாற்றிப்படுத்துவார் அதையும் உடனே செய்வார் பிள்ளைகளே இன்னும் சிறிது காலமே உங்களோடு இருப்பேன் நீங்கள் என்னை தேடுவீர்கள் ஆனால் நான் போகும் இடத்திற்கு உங்களால் வர இயலாது இதையே யூதர்களுக்கு சொன்னேன் இப்போது உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சிடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர் என்றார் பேதுரு மறுதளிப்பார் என முன்னறிவித்தல் சீமோன் பேதுரு இயேசுடம் ஆண்டவரே நீர் எங்கே போகிறீர் என்று கேட்டார் இயேசு மறுமொழியாக நான் போகும் இடத்திற்கு என்னை பின்தொடர்ந்து வர இப்போது உன்னால் இயலாது பின்னரே என்னை பின்தொடர்வாய் என்றார் பேதுரு அவரிடம் ஆண்டவரே ஏன் இப்போது நான் உம்மை பின்தொடர இயலாது உமக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பேன் என்றார் இயேசு அவரை பார்த்து எனக்காக உயிரையும் கொடுப்பாயோ நீ மும்முறை என்னை மறுதளிக்கும் முன் சேபல் கூவாது என உறுதியாக உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார்